ഹലോ നിങ്ങൾ ഒരു സിവിൽ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ പേയിങ് സാലറിയിൽ ഓഫീസ് ജോബിലേക്ക് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇത് കാണുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ആയിട്ട് അഫ്സാൽ പോൾ റിയാദിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഹൈ പേയിൻ സാലറിയാണ് കിട്ടുന്നത് സി വേറൊരാളാണ് നിയാസ് നിയാസും ഒരു നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ആയിട്ട് സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ഹൈ പേയിൻ സാലറിയാണ് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ശരത് പി വി ശരത് പി വി എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഹൈ പേയിൻ സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് ഒരു സൈ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോബ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോബ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഹൈ പേയിൻ സാലറിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറായിട്ട് ജോബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ ക്യു പ്രിപ്പറേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ടെൻഡറിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബില്ലിംഗ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ജോബുകളാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ടെക്നോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അതായത് ടെക്നിക്കലും കൊമേഴ്ഷ്യലുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സൈറ്റ് ജോബല്ല ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫീസ് ജോബുമാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സൈറ്റിൽ മാത്രം എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോബാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യു എസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ യു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോ കൊമേഴ്ഷ്യലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലും കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനിയിൽ മണി മറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ പൈസ കൊണ്ടുത്തരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങളിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിരിക്കും വി വെൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് റോൾ അക്രോസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമ്പനിയിലൊരു കീ പേഴ്സൺ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി റണ്ണാവണമെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു മണി മാറ്റേഴ്സ് ആണ് പൈസ എപ്പോഴും വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളാണ് കമ്പനിയുടെ പൈസയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കമ്പയർ ടു അതർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഹൈ പേയിൻ സാലറിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോബ് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ക്യു എസിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം കാരണം വെച്ചാൽ ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോ ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ക്യു എസ് അതായത് നിങ്ങളൊരു ക്യു എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ എസ്റ്റിമേറ്റർ ബില്ലിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോൺട്രാക്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യു എസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഓപ്പണിങ്സ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്സാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻ അബുദാബിയിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് അൽഫുത്തേൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് ഇൻ ദുബായ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആർ എ ക്യു ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയറുടെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു മുംബൈ ഓർ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയുടെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് മുംബൈയിൽ ദെൻ നിങ്ങളിപ്പം കാലിക്കറ്റിലെ കേരളത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയുടെ ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയുടെ ഓപ്പണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ